नमस्ते विद्यार्थी मित्रों અગાઉના લેક્ચર ની અંદર આપણે યુક્લિડ ની ભાગવિધિ ની મદદ થી લસા અને ગુસ્સા કઈ રીતે મેળવી શકીએ તેના વિશે ચર્ચા કરી હતી ત્યારબાદ બીજો ટોપિક છે અંક ગણિત નો પાયાનો સિદ્ધાંત તો અંક ગણિત નો પાયાનો સિદ્ધાંત સમજતા પહેલા થોડીક એવી આપણે સંખ્યાઓ એટલે કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે તેના વિશે ચર્ચા કરી લઈએ થોડાક એવા મુદ્દા છે જે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ માટે બહુ જ જરૂરી છે તો પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓને ત્રણ વર્ગમાં આપણે વિભાજિત કરી શકીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રાકૃતિક સંખ્યા એટલે તમને ખબર છે એમાં ઝીરો આવે નહીં એક બે ત્રણ થી લઈને અનંત સુધી અસંખ્ય સંખ્યા આવે નેગેટિવ એટલે કે ઋણ પણ આવે નહીં ફક્ત એક થી લઈને અનંત સુધી ધન પૂર્ણાંક સંખ્યા જ આવશે જેમાં શૂન્ય આવતા નથી તો પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ માટે ત્રણ વર્ગમાં કઈ રીતે વિભાજિત કરેલી છે તો એક સૌ પ્રથમ પેલો મુદ્દો છે એક જેને ફક્ત એક જ અવયવ એક છે ફરી વખત હું વિદ્યાર્થી મિત્રો વાંચું છું વન જે પ્રાકૃતિક સંખ્યામાં પેલો જે વન છે તેને આપણે કોઈક અવયવ આપવો હોય અવયવ એટલે તમને ખબર છે તેના ભાગ પાડવા ધારો કે છ હોય તો છ ના કયા કયા અવયવ પડે છ ના કયા ભાગ પાડી શકો બે ગુણ્યા ત્રણ તો બે અને ત્રણ એના અવયવ કહેવાય એક તો બધા જ અવયવ છે એક ના ઘડિયામાં આપણે બધા જ લઈ શકીએ છીએ તે રીતે અવયવ છે એ એક નો અવયવ કોણ છે તો એક નો અવયવ એક જ પોતે છે જે છે એક એક ને આપણે એકમ સંખ્યા પણ કહીએ છીએ બીજો મુદ્દો શું કહેવા માંગે છે એક કરતા મોટી આ મુદ્દો પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાનથી જોજો એક કરતા મોટી અવિભાજ્ય અવિભાજ્ય સંખ્યા કોને આપણે કહીએ છીએ અવિભાજ્ય સંખ્યા એટલે જેને આપણે ભોગી શકીએ નહીં અવિભાજ્ય સંખ્યામાં કયા કઈ સંખ્યા આવે બે આવે ત્રણ આવે પાંચ આવે સાત આવે એ રીતે આ બધી અવિભાજ્ય સંખ્યા છે અવિભાજ્ય સંખ્યા એટલે કોઈ પણ વડે આપણે એને ભાગી શકીએ ભાગી શકતા નથી એક સિવાય કોઈ પણ સંખ્યા વડે એને ભાગી શકીએ નહીં તેથી આ અવિભાજ્ય સંખ્યા આવશે તો એક કરતા જે પણ મોટી અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે એ માની લ્યો કે પી છે તો એ સંખ્યાઓ જે પી છે બે ત્રણ પાંચ આ બધી પી કીધી છે તો આવી જેવી પી પી જેવી જે સંખ્યા છે તેના અવયવો છે ને એક અને પી घड़िया જેના એ અવયવ પડી શકે છે હજી એક બીજો એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ અવિભાજ્ય એક કરતા મોટી અવિભાજ્ય સંખ્યા બીજી કઈ હોય શકે પાંચ તો પાંચ ના કયા કયા અવયવ હોય શકે એક અને પોતે પાંચ એના પછીનો જે મુદ્દો છે ત્રીજો ભાગ છે ત્રીજા ભાગમાં આપણે ત્રીજા વર્ગમાં વિભાજિત કરેલું છે વિભાજ્ય સંખ્યાઓ આવી હવે કઈ સંખ્યા આવી વિભાજ્ય વિભાજ્યમાં કોણ કોણ આવશે જેને ભાગી શકાય વિભાજ્યની અંદર આપણે કહી શકશું તો ચાર છ આઠ આ બધી સંખ્યા વિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે વિભાજ્ય સંખ્યાઓ જેને ઓછામાં ઓછા ત્રણ ભિન્ન અવયવો છે આ વિભાજ્ય સંખ્યા હોય તો આને ઓછામાં ઓછા કેટલા આપણે કહી શકીએ અવયવ છે ત્રણ અવયવ છે કયા કયા માની લ્યો ચાર છે તો ચાર એટલે કયા કયા આપણે એને ભાગ પાડી શકીએ બે બીજો બે અને એક એક તો પોતે હોવાનો જ બે ગુણ્યા બે એટલે ચાર અને એક પણ આવી શકશે એ રીતે માની લ્યો છ છે તો છ માં કયા કયા એના અવયવ હોય શકે બે તેરી છ અને એક તો હોવાનો જ આના સિવાય બીજા એક પણ અવયવ હોય શકે નહીં એટલે ઓછામાં ઓછા ત્રણ કીધા છે ઓછામાં ઓછા ત્રણ અવયવ તો હશે તેના કરતા વધુ પણ હોય શકે પરંતુ વિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે ને ઓછામાં ઓછા ત્રણ તો હશે જ અવયવ તો આ ત્રણ મુદ્દા મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ મુદ્દા છે જે તમે નોટ ડાઉન કરી શકશો જેને તમે નોટ ડાઉન કરી લેશો જેથી કોઈ પણ સમયે આપણે આને વાંચવા થાય તો પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના ત્રણ વર્ગમાં વિભાજિત કર્યા બાદ હવે આપણે જોઈએ અંક ગણિતનો જે પાયાનો સિદ્ધાંત છે તે શું કહેવા માંગે છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આને પણ ધ્યાનથી જોજો અવિભાજ્ય અને વિભાજ્ય શબ્દ આવે 
मूलभूत प्रमय शु कह मांगे तो एक करता मोटी, एक करता मोटी दरक प्राकृतिक संख्या एक करता एक थी मोटी प्राकृतिक संख्या अवगणवा चाल से अवय क्रम ने अवगणी अविभाज्य अवय क्रम ने अवगणी अविभाज्य संख्या गुणाकार तरीके अनन्य अनन्य एटले कोई एक रीते अन्य एटले कोई एक रीते लखी शक फरी वक्त हूँ वाँचु छू अंगणित मूलभूत प्रमय एम कहवा मांगे कि एक करता मोटी दरक प्राकृतिक संख्या ने अवयव क्रम ने अवगणी अविभाज्य संख्याओं गुणाकार अविभाज्य संख्याओं गुण एट क्या सुधी एना गुणाकार करवा ज्या सुधी अविभाज्य संख्या न आ जाए ज्या सुधी भाग न पड़े ने त्या सुधी तना भाग पड़ता जाना है तो त्या सुधी आप भाग पड़ता जसूँ जे संख्या मे गुणाकार आप एक रीते लखी सकी कई रीते तो आने एक एक्जाम्पल द्वारा आप समझ सकी एक सौ वीस धारो कि एक एक्जाम्पल लीए थे एक सौ वीस से एक करता मोटी संख्या है एक संख्या एक करता मोटी प्राकृतिक संख्या है तो आ एक सौ वीस अवय पड़वा जाइए तो तक जे रीते आवड़े रीते अवय पड़ी सको परंतु त्या सुधी पड़वा ज्यादी अविभाज्य एट के भाग न पड़े त्या सुधी तो आने आप कई रीते लखी सकस बार गुणिया दस आम लखी शक एक भाग पड़ा परंतु बार दस न भाग पड़िया पी बार हजी भाग पड़े कई रीते तो बे गुणिया छ तेज रीते दस न भाग पड़े बे गुणिया पांच हम बे भाग पड़ता नहीं अपने बे एम ने राखीश परंतु छ भाग पड़े बे गुणिया त्र हम बे भाग अँ पड़ता नहीं पांच न भाग पड़ता नहीं तो आ रीते अपने भाग पड़ता जाइ हम आज संख्या मेली बढ़ी संख्या है के अतरे अविभाज्य संख्या और अविभाज्य संख्या मैया बाद क्रम ने अवगणवा क्रम महत्व नहीं तब बे पेला लखी शको त्र पेला लखी शको यू कोई महत्व नहीं हम बे के वक्त आ तो आप आज लखेलू कही सक अविभाज्य संख्याओं गुणाकार तरीके जो अन्य रीते एक रीते लखी शक त्रन घात करो एट आठ आ आठ गुणिया पांच करो ए आठ गुणिया पांच करो एट चालीस आठ पंचो चालीस तेरी एक सौ बीस आ जाए तो आ रीते कोईपण एक करता मोटी प्राकृतिक संख्या हे अपने अंक गणित मूलभूत प्रमय की मदद की अन्य रीते गुणाकार स्वरूप में दर्शा सकी तो विद्यार्थी मित्रों अंक गणित मूलभूत प्रमय सिद्धांत ने सीख्या बाद रीतना उपरना एक्जाम्पल जो है तो रीत नंबर बे रीत नंबर एक अंदर आप युक्लिड भाग विधि लीधेली थी रीत नंबर बे अंक गणित मूलभूत प्रमय ना उपयोग कर गुस्सा लसा मेलवो तो आदद की लसा गुस्सा में युक्लिड मदद की अंक गणित मूलभूत प्रमय की मदद की तो एक्जाम्पल तरीके मैं लीधेलू चार हजार पच्चीस तो चार हजार पच्चीस वच्चे आप लसा गुस्सा मेलवा तो सौ प्रथम अपने किमत लैस चार हजार चार हजार ने जेम बने अपने अविभाज्य संख्याओं गुणाकार तरीके लाई लाइन कोशिश कर सकसु कई रीते थे तो अविभाज्य गुणाकार तरीके लाईस कई रीते लाई चार हजार ने कई रीते भाग पड़ी सकते बे गुणिया बे हजार बे दू चार वाई त्रन मिंडा आ चार हजार थे बे भाग पड़ी सकाता नहीं बेहजार ना पड़ी सकते हैं तो बेहजार ना भाग कई रीते पड़ से बे गुणिया हजार के रीते हजार ना भाग पड़ से पांच सौ गुणिया बेज रीते आगता पांच सौ गुणिया बे 
अठीसो गुणिया बे एक सौ पच्चीस गुणिया बे हम एक सौ पच्चीस छे तेना भाग अपने बे वे पाड़ी सकस नही तो एक सौ पच्चीस नो भाग कई रीते हाल से पाचड़ पांच आपेलो तो पांच गुणिया पच्चीस आग भाग हाल से पच्चीस पंचा एक पच्चीस पंचा एक सौ पच्चीस पांच अविभाज्य संख्या है आग भाग पाड़ी सकिए नही पच्चीस न भाग पड़ से तो पच्चीस न भाग पड़ से पांच गुणिया पांच हम आना कोई भाग पाड़ी सकस नही तो आ क्या पोची गया अविभाज्य संख्या पोची गया हम आना भाग नही पड़े तो आने अपने कई रीते लखीश हम बे के वक्त आए चेक करो एक बे त्र चार पांच पांच वक्त बे आए एट चार हजार ने कई रीते लखी सक पांच भाग पांच के वक्त आए एक बे त्र वक्त पांच नी त्र घात आ रीते अपने अंक गणित मूलभूत प्रमेय सिद्धांत मदद की अविभाज्य संख्याओं गुणाकार तरीके चार हजार ने लखी सकी त्यार अपने आपेलू पच्चीस पच्चीस तो तक खबर सीम्पल भाग पड़े पच्चीस न सीम्पल रीते भाग पड़े पचो पचो पच्चीस पांच पांच आ विभाज्य संख्या है हम आना भाग पड़ से नही तो पच्चीस ने अपने लखी सकी पांच नो वर्ग तो बे रीते अपने तो आ रीते चार हजार पच्चीस न अपने अंक गणित मदद की भाग पाड़ी तो विद्यार्थी मित्रों आ रीते चार हजार पच्चीस न भाग अंक गणित मूलभूत प्रमेय थी आप पाड़िया परंतु आ बने नो हम लस्सा गुस्सा कई रीते मेलवो तो आप विद्यार्थी मित्रों ध्यान रखो आ बे नो लस्सा मेलवा लस्सा चार हजार पच्चीस आ रीते लखी ने ध्यान थी ध्यान थी आवाज सांभजो लस्सा चार हजार पच्चीस नो मेलवा आ बने अंदर बधीज संख्याओ लाइ ले लस्सा मेलवे जे बे कि लस्सा मेलवा कीधो हो बदाज कि लई ले परंतु मोटा में मोटी जो घात हो ले पांच घात बीजे क्या बे पांच घात के बे घात है नही तो मोटा मोटी बे पांच घात थी पांच नी त्र घात तो पांच नी त्र घात अँ आप पांच नी बीजे कई घात आप तो पच्चीस में पांच नी बे घात है परंतु आ बे मोटी घात कई है तो पांच ने त्र घात ने पांच नी बे घात में पांच नी त्र घात मोटी है आप लैसु तो बे पांच घात और पांच नी त्र घात आने कहवा लघुत्तम सामान्य अवयव एम ध्यान रखे कि लसा मेलवती वक्त बने में संख्या अविभाज्य अवयव आपेला है बदाज अविभाज्य अवयव लाइ ले परंतु मोटा में मोटी घात ले तो बे पांच घात पांच नी त्र घात ना गुणाकार करने की आपने मे चार हजार चार हजार थे लस्सा गुस्सा में कई रीते हैं तो गुस्सा अंदर विद्यार्थी मित्रों ध्यान रखो कि आ बने अंदर जो सामान्य हे गुरुत्तम सामान्य अवयव ना मतलब शू शू गुरुत्तम सामान्य अवयव ना मतलब शू आ बने अंदर जो सामान्य होने ओछा में ओछी घात हो लेवा होव जरूरी है आ वस्तु ने ध्यान सांभजो नोट कर लो गुरुत्तम सामान्य अवयवनी अंदर आ बने संख्या अंदर जो अविभाज्य अवयव पड़ेला है तम सामान्य होने ओछा में ओछी घात हो ले बने में सामान्य बे पांच घात तो बे घात है नही तो सामान्य बे थी सके नही पांच और पांच बने में तो सामान्य तो पांच नी घात है ना घात कई है पांच नी घात अपने गुस्सा तरीके पांच नी घात लैसु कारण के आने पेला मैं लैक्चर में बात करी थे लस्सा है हमेशा गुस्सा करता मोटा हसे लस्सा की किमत हमेशा गुस्सा करता मोटी हसे तो आज रीते विद्यार्थी मित्रों रीत नंबर बे अंक गणित मूलभूत प्रमेय मदद की लस्सा गुस्सा अपने आ रीते मेरी शीज रीतना एक्जाम्पल्स आपेला है तारी जाते प्रेक्टिस् सको छो डू इट योर सेल एक्जाम्पल आपेला है बसो पचास ने त्र सौ सत एक्जाम्पल नंबर एक बसो पचास त्रो छत्स बसो पच्चीस एक सौ पिस्तालीस एक सौ पंचोतेर एक हजार एक 
चालीस साइठ पत्र पंदर बसो वीस एक सौ बतरीस पंदर हजार पंदर हजार छसो पचीस पत्र तो आ बधा नो अपने लसा गुस्सा मेलवा परंतु अंक गणित मूलभूत सिद्धांत मदद थी तेज रीते विद्यार्थी मित्रों अंक गणित मूलभूत प्रमेय मदद की लसा ने गुस्सा अपने त्र संख्या आपेली हो तरह मेरी शकी है तो त्र संख्या आपेली हो तेरे अंक गणित मदद की लसा ने गुस्सा केम मेलवा रीत अलग नहीं जेम बे संख्या लसा ने गुस्सा अंक गणित मदद की मेलवो तेज रीते मेलवा अविभाज्य संख्या सुधी ला दे तो पंदर ने अपने भाग पाड़ी सकी त्र गुणिया पांच हम आ बने कोई भाग पड़ता नहीं तो त्या स्टॉप थी जावा एक भाग पड़ी सकी गुणिया सात पी भाग नहीं पड़े पांच गुणिया सात तो आ रीते त्रे त्र संख्या आपेली हो तो त्रेय शू पड़ी ले भाग हम लस्सा कई रीते मेलवा आज इम्पोर्टंट है जी रीते ओला में आप मेलो लस्सा तेज रीते आ रीत आम लसा मेलवती वक्त अपने शू ध्यान में रखवा मैं तमने शू कीधेलू के लसा मेलवती वक्त बढ़ीज संख्याओ लई ले घात सवाल उत्पन्न बदा मोटी घात एक तो बढ़ीज संख्या लाइ लो तो तक शू म लसा त्र पांच सात बीज कोई आम संख्या देखाती नहीं अथवा जो बीजी कोई संख्या देखाती हो तो अपने लई ले परंतु ध्यान शू रखा बढ़ीज संख्या लेवाटा मोटी घात हो ले तो लसा अपने मेड़ो एक सौ पांच बीजी वस्तु हम अपने मेड़ीश गुस्सा गुस्सा मेलवा तमने शू कहेलू त्र अवला में बे संख्या अपन ने आगे दाखला में अपेली थी आगला दाखला में बे संख्या थी तो बने में सामान्य होविए नी घात होइए आनी अंदर त्र संख्या अपेली है तो त्रय में सामान्य होविए नी घात होइए त्रे त्रमान्य हो कोईपण संख्या अपन ने मलती नहीं त्रे आ बने में परंतु आमा सात आ बने में तो आमा पांच आ बने में तो आमा मतलब कोईपण एवं संख्या सामान्य मलती नहीं आला मैं तक करी थे कोईपण संख्या ना गुस्सा एक तो हो तो गुस्सा अपन ने कईप न मत हो तरह अपने लखी सकी वन तो आ संख्या ना गुस्सा अपने शू कही सकस वन है कही शक आज रीतना दाखला त्र संख्या लसा ने गुस्सा प्रेक्टिस् डू इट योर सेल्फ मे तमने एक एक्जाम्पल आप चालीस साइठ एसी ओगण पचास बेतालीस एकाणु पंदर पच्चीस पत्र पत्र अठयावीस ने तेसठ तो आ चार चार दाखला ते अंक गणित मूलभूत सिद्धांत की मदद की लसा ने गुस्सा मे सको विद्यार्थी मित्रों आज मैथमेटिकल ट्रिक्स जो अगर अगर अंकों गुणाकार अगर जयपुर कोई अंकों गुणाकार कर इजी रीते तर तेजी रीते सोल्व कर सको दाखला तरीके जो है अपने दाखला तरीके बन आपेला है बावन गुणिया अगर अगर मल्टीप्लाय जरूरी है बे अंक है एकम दशक बे अंक संख्या अगर गुणाकार करो छो तो तब इजीली आसानी थी झड़प थी जवाब आप सको कई रीते आप सकी छे तो पांच बे आ पांच बे एमज लखवा वे जगह छोड़ी देवा आ बने नो जो गुणा सरवाड़ो है वच्चे लखीश सात बीजो एक्जाम्पल आप विद्यार्थी मित्रों बेतालीस गुणिया अगर 
बेतालीस गुणिया अग्यार अपने करवा हो तो सौ पे चार बे ने वे जगह राखी लखी ना चार चार वे जगह राखी लखी ना वे कई संख्या आवश्यक तो आ बने नो जो सरवाड़ो हो बने नो सरवाड़ो के तो बने नो सरवाड़ो आ तो ते इजी रीते आने सोल्व कर सको सपोज मान लियो तेतरीस आपेला है तेतरीस गुणिया करवा अग्यार तो आने आप कई रीते लख त्रे त्रे छ आज रीते विद्यार्थी मित्रों तेन डू एस डायट डू इट योर सेल्फ ते जाते आ कर सको सेवंटी फोर मल्टीप्लाय इलेवन सेवंटी फोर मल्टीप्लाय इलेवन हसे तेरे शू कर सो सात आ चार अँ लखी नाखा सेवन अँ लखस परंतु सात ने चार अगर थे सात ने चार अगर हो अगर एकम नो अंक अपने अखसु एक विधि आटे सात ने एक अँ के थी जा वक्त विद्यार्थी मित्रों आ फरी वार हूँ रिपीट करू छू फरी वार आ दाखिल आप रिपीट करिए सेवंटी फोर गुणिया इलेवन चुम्बोतेर नो गुणाकार अगर करव हो तरह एक वस्तु ध्यान में राखवा जो आ बने नो सरवाड़ो दस करता जाए तो आप एक केरी फॉरवर्ड करसू केरी फॉरवर्ड एट एक वी जो आ संख्या में उमरी दईसु चार एमनेम रह से परंतु आ बने नो सरवाड़ो है ये अगियार थे अगियार एकम नो अंक आए वन ये अँ लख आज वन है त्याँ विधि थी जाए वी थी जाए वी आम उमरता अपने जवाब मिले आठ सौ ने चौद आज रीते विद्यार्थी मित्रों तेरी जाते प्रेक्टिस् सको डू इट योर सेल छ दाखला आपेला है तेरी जाते ट्राय करो